সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আমরা আজকে ইউজার ডিফাইন্ড যে সেগমেন্টটা এটার দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে কথা বলবো মানে আজকে আমরা একটা ছোট ইমপ্লিমেন্টেশন দেখবো যে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহার করে কিভাবে দুইটা সংখ্যার মধ্যে যোগফল নির্ণয় করা যায় টোটালি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহার করে এই কনসেপ্টটা ব্যবহার করে কিভাবে দুইটা সংখ্যার মধ্যে যোগফল নির্ণয় করা যায় তো চলো আমরা দেখি এটা ইমপ্লিমেন্ট করার মাধ্যমে এই গত পরে আমরা সিনটেক্স দেখেছিলাম তো এটা আমি এখান থেকে সিনটেক্সগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি কিছু রিমুভ করে দিচ্ছি ওয়েল হ্যাঁ এই আমি নতুন করে কোনো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি না এখানে করা যাবে তো এই মেইনের ভিতরেই কাজ করা যাবে এখন একটা সময় আসছে যে একটা কথার এক্সাম মানে একটা অ্যান্সার দেওয়া তোমরা খেয়াল করেছো আমরা যখন নতুন করে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি এখানে ইঞ্চ লেখা থাকতো ইঞ্চ মানে কি এই অনেকেরই কোশ্চেন থাকে ভাই এটা কি এটা কি আমি প্রথমে গিয়ে বলেছিলাম আমি ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করব দেখো একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা সম্ভব মেইন কিন্তু একটা ফাংশন এই ফাংশনের সামনে যে থাকে সে কি রিটার্ন টাইপ তার মানে কি আমরা বলতে চাচ্ছি এই ফাংশন একটা কিছু রিটার্ন করবে তাই না রিটার্ন টাইপ কি করবে পূর্ণ সংখ্যা রিটার্ন করবে কিন্তু আমরা কোনো আর্গুমেন্ট দেই নেই ফাংশনের কোনো প্যারামিটার দেই নেই তাহলে সে কি ইন্ট রিটার্ন করবে তাহলে রিটার্ন করে দেয় জিরো যেহেতু মেইনকে আমি মেইনের পারপাস কি মেইনের পারপাস হচ্ছে শুধুমাত্র প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করা রান করানো কিন্তু মেনের সামনে যদি আমি ইন্ট ব্যবহার করি তার মানে মেইন দিয়ে আমি কিছু রিটার্ন করাতে চাচ্ছি তাহলে কী রিটার্ন করবো আমি তো কোনো আর্গুমেন্ট হিসেবে কিছুই দেই নেই যেহেতু দেয় নেই তাহলে যেহেতু রিটার্ন টাইপ ইউজ করেছি তাহলে কিছু একটা তো রিটার্ন করতেই হবে তাই আমি আর ই টি ইউ আর এন রিটার্ন রিটার্ন আমি এই রিটার্ন জিরো করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার জাস্ট আমরা যখন অনেকে অনেকের অনেকটা জল্পনা কল্পনা থাকে চাহিদা থাকে যে ভাই এই দুইটা পারপাস আমাকে একটু ক্লিয়ার করে তাদের জন্য আসলে এটা যে এখন দেখো এখন খেয়াল করে দেখো যে আমি যদি আমার মূল যে পার্টটা ছিল ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করে দুইটি সংখ্যার মধ্যে যোগ ফল নির্ণয় ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করে দুইটি সংখ্যার মধ্যে যোগ ফল নির্ণয় আমরা কিন্তু যোগ ফল নির্ণয় করেছিলাম কিন্তু ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করি নাই আমরা প্রথম দিকে এই প্রবলেমগুলো করেছিলাম সো আজকে আমরা ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করে দুইটা সংখ্যার মধ্যে যোগ ফল নির্ণয় করবো ওয়েল তার মানে দেখো তো প্রথমত একটু ভালো করে শেখো তার মানে এমন একটা ফাংশন আমাকে বানাতে হবে যে ফাংশনে আমি দুইটা সংখ্যা আমি ইম্পোর্ট দিতে পারবো মানে দুইটা সংখ্যা আমি পাঠাতে পারবো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তার মানে হচ্ছে তাহলে ফাংশন আমি বানাই ইন্ট ফাংশন বানানোর জন্য প্রথমে কি রিটার্ন টাইপ রাখতে হয় তারপর ফাংশনের নাম তারপর ফাংশন নাম দিলাম ধরো অ্যাড ফাংশন এই যে অ্যাড ফাংশন আচ্ছা নামের সাথে বা কাজের মিল থাকতে হবে এমন না মিল থাকাটা ভালো ইফিসিয়েন্ট দেখি বুঝা যাবে এখানে যদি আমি এ দিয়েও কিন্তু আমি অ্যাড ফাংশন বানাতে পারবো কিন্তু সেটা দেখে বোঝা যাবে না অ্যাড দেখলে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা হয়তো যোগ করা একটা ফাংশন তো সো অ্যাড বা সাম ফাংশন দিতে পারি ওয়েল তার মানে এখানে কি দুইটা সংখ্যা আমি পাঠাবো ওয়েল তার মানে দুইটা সংখ্যা পাঠানোর জন্য কি ধরো দুইটা আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার ডিক্লেয়ার করব এই আর্গুমেন্টের মধ্যে এক একটা প্যারামিটার এই একটা প্যারামিটার আর একটা প্যারামিটার হচ্ছে ইন্ট নাম্বার টু এই যে আর্গুমেন্ট এসছে দুইটা প্যারামিটার আছে এই একটা প্যারামিটার এই একটা প্যারামিটার আমি এখানে আসলে দুইটা নাম্বার পাঠাবো से दुईटा नम्बर के क्यी कर जो कर दे तो जो कर जो फल्ट से एक जगह रखे रखार जो एक भारियेबल दरकार तरह और एक इंट आर एस इल टी रेजल्ट डिक्लेयर कर लंट रेजल्ट डिक्लेयर कर लपर कि करब इंट तपर कि करब इंट अच्छा सरि इंट दरकार नहीं हमारे एन और जो रेजल्ट डिक्लेयर रेजल्ट टाइप डिक्लेयर कर दिए एस इल टी रेजल्ट डेक्ट रेखे दीते रेजल्ट ইকোয়াল নাম্বার ওয়ান যোগ করলাম নাম্বার টু এর সাথে তাই না যোগ করে যোগ ফলটা যদি আমি রিটার্ন না করি এই যোগ ফলটা যদি আমি রিটার্ন না করি এই ফাংশন আমাকে কিছু দিতে পারবে না তাই না রিটার্ন টাইপ ইন্ট বলে দিছি কিন্তু রিটার্নটা তো করতে হবে রিটার্ন কে করে দিবে যার জন্য একটা রিটার্ন কিওয়ার্ড আছে এই যে রিটার্ন আর ই টি ইউ আর এন রিটার্ন এ কী রিটার্ন করবে রেজাল্ট যেটা আছে সেটা রিটার্ন করবে আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট আর ই এস ইউ এলটি রেজাল্ট রিটার্ন করবে এখন এই রেজাল্ট কি তুমি যদি দুইটা পূর্ণ সংখ্যা পাঠাও অবশ্যই রেজাল্টটা কী হবে একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে রেজাল্টের মধ্যে একটা পূর্ণ সংখ্যা থাকবে এই জন্যই রেজাল্টের টাইপটা আমরা এই যে রিটার্ন টাইপটা রিটার্ন টাইপ কি এটা ইন্ট বলে দিয়েছি এখন এই ফাংশন দিয়ে তুমি কাজ করাতে চাচ্ছ তাই না কিভাবে কাজ করাবা এখন মেইনে যাও মেইনে গিয়ে তুমি ধরো হচ্ছে ইন্ট ইন্ট এন ওয়ান কমা এন টু দুইটা ভ্যারিবল ডিক্লে
enter your number duta number niba je enter your number n u m v r enter your number duta number nicho tumi tai na dore acha ekta ekta kore nichi scan f scan f percent d percent d prothom number ta tumi niye rakla n1 e rakla n sign n1 n sign n1 একই ভাবে এন্টার ইউর ধরো এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার বলতে পারো প্রথম নাম্বার ফার্স্ট এস টি ফার্স্ট নাম্বার একই ভাবে তুমি তোমার সেকেন্ড নাম্বারটা নিতে পারো হ্যাঁ এন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার এন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার সেকেন্ড নাম্বারটা নিয়ে তুমি এন্ড টু তে রাখলা এই যে এন্ড টু তে রাখ এখন এই দুইটা নাম্বার তুমি এই এক ফাংশন দিয়ে যোগ করায় নিতে হবে এটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশনের ব্যবহার যেটা আমরা প্রিভিয়াস পর্বেতে করেছিলাম মেইন ফাংশনের ভিতরে যোগ করে আউটপুটে দেখায় দিছি ব্যাপারটা এখন আর এরকম না আমাদের ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ব্যাপারটা শিখতে হবে মানে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন কীভাবে ইউজ করতে হয় ওর ফাংশনগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এখন এই দুইটা ভ্যালু কোথায় পাঠাতে হবে এই দুইটা ভ্যালু এখানে পাঠাতে হবে তো তার কাছে যদি পাঠাতে হয় তাকে কল করতে হবে না এটাকে বলে ফাংশন কলিং কীভাবে কল করবা তাকে কল করার জন্য তার কিন্তু একটা নাম দিয়েছো এই যে ফাংশন নেম অ্যাড ফাংশন তো যে ফাংশনকে কল করো ধরো এই যে অ্যাড ফাংশনকে কল করো তার মানে ফাংশনের নাম ধরে ডাক দিতে হবে যদি তুমি কী নামে ফাংশন বানাইছিলে এই যে অ্যাড এ অ্যাড যেভাবে আসে এইভাবে ডাক দিতে হবে এই যে এ ডবল ডি এই যে অ্যাড ফাংশন এই যে চলে আসছে এই দেখো আমি যে ফাংশনটা বানাইছি সেটা চলে আসছে তার টাইপ কী ছিল ইন্ট অ্যাড ফাংশন আমি কাকে কাকে পাঠাবো এন ওয়ান কমা এন টু এন ওয়ান কমা এন টু মানে কি আমি যে দুইটা ভ্যালু নিব সেই দুইটা ভ্যালু এই যে না আমি যে দুইটা ভ্যালু নিব এই যে এন ওয়ানেতে একটা ভ্যালু নিব এন টুতে তো একটা ভ্যালু নেবো সেই দুইটা ভ্যালু আমি পাঠাইলাম কোথায় পাঠাইলাম এই যে অ্যাড ফাংশনের কাছে পাঠাইলাম এই যে অ্যাড ফাংশনকে কল করলাম কল করে এই ভ্যালুটা যদি তুমি অন্য একটা ভ্যারিয়েবলে রাখতে চাও তার হচ্ছে সাম ভ্যারিয়েবলে রাখতে চাও ধরো সাম ডিক্লেয়ার করো তারপর সামে যদি এখানে রাখো রাখো কোনো সমস্যা নাই ধরো এই যে সামে আর একটা ভ্যারিয়েবল তুমি এখানে রাখলো কল করে কলের ভ্যালুটা এসে সামে রাখলা রাখলা তারপরে এদেরকে আউটপুটে তুমি দেখাবা প্রিন্ট এফে প্রিন্ট এফ এই যে ইউর সামেশন রেজাল্ট যে ইউর সামেশন এস ইউ ডবল এম এ টি আই ও এন সামেশন রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল বা ইকুয়াল পার্সেন্ট ডি রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখাবে সাম থেকে দেখাবে আমি এটাকে আরও এক্সপ্লেন করব ভয়ের কোনো কারণ নাই আমি একটু এখন একটু রান করে দেখাই রান রান আউটপুটের সাথে ম্যাচ করাই জিনিসটাকে একবার এক্সপ্লেন করে দেব আচ্ছা এখানে কি বলছে এন ওয়ান ডিক্লারেশন ডিক্লারেশন এন ওয়ান এন ইলিগাল আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা ডিফারেন্ট ডিক্লারেশন করি যে এন ইউ এম এন ইউ এম এন ইউ এম ও সরি সেম ভাবে দুইটা ডিক্লেয়ার করছি ওয়েল আচ্ছা এটা তো করা এটা এন টু করলেই হয়ে যাবে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে এটা এন ওয়ান এটা এন টু এটা এন ওয়ান এন টু হ্যাঁ এন ওয়ান এন টু হ্যাঁ এখন সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে বলছে যে সেম নামে দুইটা আসলে কখনই ডিক্লেয়ার করা যায় না এটা ইলিগাল এটাই দেখাইছে আমাদের মেসেজে তো এটা এন ওয়ান এন টু করে দিলাম ঠিক হয়ে গেল ওয়েল এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার আমি ধরো ফার্স্ট নাম্বার টুয়েলভ প্রেস করছি সেকেন্ড নাম্বার আমি টু প্রেস করছি তারপর বলতেছে ইউর সামেশন ইজ ফর্টিন কীভাবে কাজ করলো ফর্টিন কীভাবে আসলো এটা কিন্তু বুঝার বিষয় প্রথম যারা বুঝত মানে প্রথম যারা বুঝতেস একটু ধৈর্য সহকারে কন্টিনিউ করতে হবে যে কীভাবে কাজ করছে তাহলে সেকেন্ড যে পার্টটা আসবে এটা একটু স্মুথ অ্যান্ড ইজি অ্যান্ড সিম্পল লাগতে শুরু করবে তো আমরা যখন প্রথম শিখি আমরা একটু হেজার্ড ফিল করি কারণ আমাদের যে কাছে জিনিসগুলো নতুন আসে তো ধৈর্য সহকারে যখন জিনিসগুলো কন্টিনিউ করতে থাকবো একটা সময় জিনিসগুলো স্মুথ হয়ে যাবে তেন এগুলোকে কোনো ব্যাপার মনে হবে না আমার কাছে এগুলো কোনো ব্যাপারই মনে হচ্ছে না যেমন ওয়েল এখন দেখো খেয়াল করে দেখো তুমি যখন প্রোগ্রামটা রান করছো প্রোগ্রাম সবসময় মেইন ফাংশন থেকে রান হয় রান হওয়ার পর প্রোগ্রামটা স্ক্রিনে তোমার কী দেখাচ্ছে এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার তুমি ফার্স্ট নাম্বার কথা নিয়েছো এই যে টুয়েলভ নিয়েছো তারপর টুয়েলভ নেওয়ার পরে আবার বলছে এন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার হিসেবে তুমি টু নিয়েছো নেওয়ার পরে এই দুইটা এই দুইটা লাইনে কাজ তুমি শেষ করলো এই চারটা লাইনে কাজ তুমি শেষ করলো শেষ করার পরে দেখো তো কোন লাইনে আসবে এই লাইনে এই লাইনে আসার পরে কি করছে এই যে অ্যাড 
অ্যাড কি একটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন সে অ্যাড ফাংশনকে কল করছে কল করছে কি নিয়ে এন ওয়ান এন টু নিয়ে এন ওয়ান এন টু মানে কত এন ওয়ানে কত ছিল এন ওয়ানে বারো ছিল আর এন টুতে কত ছিল টু অ্যাড সে অ্যাড ফাংশনকে কল করছে বারো আর টু নিয়ে তারপর এই লাইনের কারণে প্রোগ্রামটার নিচে লাইনে ট্রাভার্স করবে না সে কি করবে এই অ্যাড ফাংশনকে কল করবে এন ওয়ান এন টু নিয়ে এই যে অ্যাড ফাংশনের কাছে চলে যাবে সে দেখবে এই প্রোগ্রামে অ্যাড ফাংশন আছে এই যে আছে তারপর সে কি করবে এই এন ওয়ান এন ওয়ানকে এই নাম্বার ওয়ানের কাছে দিয়ে দিবে তার মানে এন ওয়ান কত ছিল বারো তার মানে এখানে পাবে বারো বারো টাইপ কি পূর্ণ সংখ্যা তাই সামনে পূর্ণ সংখ্যা ছিল তো এন টু কাকে দিয়ে দিবে এই নাম্বার টুকে দিয়ে দিবে তার টাইপ কি ছিল পূর্ণ সংখ্যা তাই সামনে পূর্ণ সংখ্যা দেওয়ার পরে সে ফাংশন বডিতে আসবে ফাংশন বডিতে আসার পরে দেখো এখানে আমি একটা রেজাল্ট নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি এখানেও চাইলে আমি ডিক্লেয়ার মেইন ফাংশন যেমন আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি এখানেও চাইলে আমি ডিক্লেয়ার করতে পারবো রেজাল্ট নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি তারপর এই দেখো এখানে কত আছে নাম্বার ওয়ানে বারো নাম্বার টুতে কত আছে টু তারপর সে এন ওয়ান এন টু যোগ করছে তার মানে কত কত যোগ হবে বারো আর টু যোগ হবে যোগ করে কোথায় রাখছে রেজাল্টে তার মানে দেখো রেজাল্ট এর টাইপটা কী হবে একটা পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু বারো আর দুই যোগ করলে কত চোদ্দো চোদ্দো কি একটা পূর্ণ সংখ্যা তাই আমি এদেরকে এই যে রেজাল্টের একটা টাইপ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি এখন ওয়েল ভালো কথা আমি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যোগ করে রেজাল্টে রাখলাম কিন্তু রাখলেই তো হবে না এই ফাংশন থেকে তো ভ্যালুটাকে আমি রিটার্ন করে নিয়ে যেতে হবে কার কাছে মেইনের কাছে এই যে তার এই রিটার্ন রেজাল্ট রেজাল্ট রিটার্ন করা মানে কি আসলে ওই চোদ্দো রিটার্ন করা চোদ্দো কী ছিল একটা পূর্ণ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যার টাইপটা আমি এই ফাংশনের সামনে বলে দিয়েছিলাম রিটার্ন টাইপ কী হবে একটা পূর্ণ সংখ্যা এই যে রিটার্ন টাইপ তার মানে এই ফাংশনকে কল করলে সে কি রেসপন্স করবে যা রিটার্ন করবে সেটাই রেসপন্স করবে তার মানে সে তুমি ফাংশনে যেই যে ভ্যালু পাঠাবা সে অনুসারে সে রিটার্ন করবে সে রেজাল্ট রিটার্ন করতেছে রেজাল্ট কত রিটার্ন করবে এটা ডিপেন্ড করে এখানে কোন কোন আর্গুমেন্ট আসছে কোন কোন প্যারামিটার তুমি পাঠাচ্ছ কোন কোন ভ্যালু পাঠাচ্ছ সহজ কথা যদি বলতে চাই তার মানে তুমি যদি বারো আর টু পাঠাও তার মানে কত পাবে সে এদেরকে এই ফাংশনটা দেখো এই ফাংশনটাকে কল করলে সে ফাইনালি তাহলে কত রিটার্ন করবে তোমাকে চোদ্দ এই রিটার্নের ভ্যালুটা আমি কোথায় রেখেছি এই সামে রেখেছি রাখার পর এই কাজগুলো করার পর সেই পরে এই লাইনে আসবে মেনের এই লাইনে আসবে যে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইজ এই যে সাম ফাংশন থেকে দেখাই দিবে তো সাম ফাংশনে তার রিটার্ন করার রেজাল্টটা সে কোথায় রাখছে সামে রাখছে তো সামে কত চোদ্দো চোদ্দো দেখাবে আর যদি তুমি বলো না ভাই আমি একটু অন্যভাবে করতে যাচ্ছি তাহলে সেটা কিভাবে অন্যভাবে একটু দেখাই তুমি যদি সাম ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে না চাও যে ভাই তুমি যদি এভাবে করতে চাও তাও সম্ভব তোর এই যে এই পুরো জিনিসটাকে এই পুরো জিনিসটাকে কাট করে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এই সামের জায়গায় এখন আমি থার্ড কোনো ভ্যারিয়েবলই ব্যবহার করব না এই যে এটা আমি মুছে দিলাম এই যে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইজ এইখানে খেয়াল করে দেখো অ্যাড তাই না তার মানে সে দেখাচ্ছে তার কাছে কিন্তু একটা ভ্যালু আছে এই যে তার কাছে কোন ভ্যালুটা আছে তুমি যদি এভাবে প্রোগ্রাম করো তার মানে কি হবে প্রথমে তুমি দুইটা ভ্যালু নিবা নেওয়ার পরে এই লাইনে আসবে মানে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইজ তারপর এই যে অ্যাড ফাংশনকে কল করবে অ্যাড ফাংশনকে কল করে অ্যাড ফাংশনের যে রিটার্ন ভ্যালুটা আছে সে এই রিটার্ন ভ্যালুটাই এই পার্সেন্ট ডিয়ের জায়গায় দেখাবে অ্যাড ফাংশনের কাছে কিন্তু একটা ভ্যালু আছে রিটার্ন করা একটা ভ্যালু আছে এই পার্সেন্ট ডিয়ের জায়গায় রিটার্ন করা ভ্যালুটা আমি ডিরেক্ট দেখতে যাচ্ছি রিটার্ন করা ভ্যালুটা আমি আবার রান করে দেখাচ্ছি কেটে দিয়ে যে এই এভাবে প্রোগ্রামটা কাজ করবে প্রপারলি কাজ করবে অনেকের কাছে এভাবে একটু কমপ্লেক্স মনে হয় এই জন্য একটা ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করি যে এখানে ধরো হচ্ছে নাইনটি আর ধরো নাইন এ দেখো নাইনটি নাইন দেখাচ্ছে কিভাবে সেখানে আসছে আসার পরে এই প্রিন্ট এফে আসার পরে ইউর ইউর সাম ইউর সামেশন রেজাল্ট ইস পার্সেন্টি তারপর এই অ্যাড ফাংশনকে পাইছে এই অ্যাড ফাংশনকে পাওয়ার সাথে সাথে সে অ্যাড ফাংশনকে কল করছে এই যে অ্যাড অ্যাড মানে এই ফাংশনকে কল করছে কোন কোন ভ্যালু নিয়ে এন ওয়ান এন্টু নিয়ে এই যে এন ওয়ান এন্টু নিয়ে হ্যাঁ এই ফাংশনের দুইটা প্যারামিটার ছিল দুইটা প্যারামিটারই আমি পাঠাইছি পাঠানোর পরে সে যে কাজ করার সে যোগ করে যোগ ফলটা রিটার্ন করছে রিটার্ন করে রিটার্নের ভ্যালুটা এখানে দেখাচ্ছে চাইলে আমরা প্রিভিয়াস সিস্টেমে করতে পারি এভাবে করতে পারি তাই না একই সিস্টেম আসলে এখন ফাংশনের নাম ফাংশনের নামটা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো দিতে পারো তুমি যদি ফাংশনের নামটা এখানে সাম ফাংশন দাও এস ইউ এম তাহলে এখানে সাম হিসাবে ফাংশনটাকে কল করবা যেই নাম দিবা সেই নামে কল করবা এখন ধরো তোমার নাম আবুল আমি যদি তোমাকে যদি ডাবল নামে কল করি তুমি কিন্তু রেসপন্স করবা না ব্যাপারটা এমন আমি একটা ফাংশনের নাম দিয়েছি সাম নামে তো আমি এটাকে যদি কল করতে চাই এটাকে যদি মেন ফাংশন থেকে ডাক
কারণ দেখো অ্যাড নামে কিন্তু তুমি কোনো ইউজার ডিফাইন ফাংশন বানাও নাই এই যে সাম নামে বানাইছো এখন তো এখানে এখন সাম যদি করে দাও সেই হিসাবে কাজ করবে এই যে সাম এখন দেখো সে আর এই ম্যাথসটুকু তোমাকে দিবে না এখন বলবে তুমি কাজ করতে পারবা এই যে বলছে এখন তুমি ভ্যালু দাও ফর্টি ফাইভ তাই না এটা এটা ছিল একটা ইউজার ডিফাই ফাংশন ব্যবহার করে আমরা কিভাবে যোগ করতে পারি যখন অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করা হয় তখন কিন্তু মেইনের ভিতরে শুধুমাত্র ইউজার ডিফাইন ফাংশনগুলো কল করা হয় এতে সুবিধা কি একটা প্রোগ্রাম যতই বড় হোক না কেন প্রোগ্রামের সেগমেন্টগুলোকে আপডেট করতে খুঁজে পেতে অনেক বেশি সুবিধা হয় আমি মেইনের ভিতরে সে দেখবো এই ফাংশনের প্রোটোটাইপটা এই ফাংশনের প্রোটোটাইপটা দেখবো তারপর এটাকে এটা অনুসারে ওই ফাংশনে চলে যাব তাই না একইভাবে আমরা এই 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 প্রোগ্রামের ভিতরে সাব ফাংশন মাল্টিপ্লিকেশন ফাংশন তারপর হচ্ছে বাক্সেস ফাং ফাংশন এগুলো সবই বানাবো আমরা দেখব বানাতে পারি কিনা তো আর প্রিভিয়াস যেভাবে আমরা করেছিলাম আমি এভাবে করি নেই প্রিভিয়াস প্রোগ্রামটা আমরা কীভাবে করেছিলাম প্রিভিয়াস আমরা আমরা যদি এটাকে একটু হাইট করে রাখি আমরা যে শুরু দিকে প্রোগ্রামটা করেছিলাম এটা কিন্তু আমাদের কী ছিল শুরু দিকে আমার আমাদের প্রোগ্রামটা একটু দেখো আমাদের কেমন ছিল সেটা দেখে আমরা যোগ করতাম ঠিকই তারপর এখানে এভাবে করতাম যে ধরো একটা সাম ব্যারেবল ডিক্লেয়ার করতাম তারপর এখানে এন ওয়ান প্লাস এন টু এটা মেনের ভিতরে করে ফেলতাম যাদের মনে নেই তাদের জন্য একটু দেখাচ্ছি এভাবে করতাম তারপরে ইউ সামেশন রেজাল্ট ইস এখান থেকে এরা এভাবে করতাম না সামকে দেখা দিতাম এই যে এখন সাম ডিক্লেয়ার করে নিই এখানে এভাবে কিন্তু করতাম কাজ কিন্তু একই কিন্তু আমরা যে জিনিসটা এভাবে করতাম এখন দেখো রান করলে ডিরেক্ট যোগফল কিন্তু আসবে এ দেখো সমস্যা হয়নি থার্টি ফোর সিক্স যোগফল আসছে কিন্তু ফর্টি এইটা এই কাজটা কি আসলে সব কিছু করলাম একটা মেইনের ভিতরে যোগ করলাম বিয়োগ করলাম সব কিছু করলাম একটা মেইনের ভিতরে কিন্তু প্রফেশনাল লেভেলে এভাবে কাজ করে না এভাবে কাজ করা হয় না তখন অনেক ইউজ কোড থাকে তখন ইউজার ডিফারেন্ট ফাংশন ব্যবহার কনসেপ্টটা ব্যবহার করা হয় এক একটা ফাং তোমার যে যে ফাংশন থাকবে ফাংশনের শুধু সিগনেচারগুলো বা প্রোটোটাইপগুলো মেইনের ভিতরে থাকবে আর বাকি পার্টগুলো ফাংশনের বাইরে থাকবে মেইনের বাইরে থাকবে তাই না তো এটা আমরা একটু বোঝানোর ট্রাই করলাম যে এটা ইউজার ডিফারেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে কীভাবে কাজ করতে হয় আমি লাস্ট ইউজার ডিফারেন্ট ফাংশনের ইমপ্লিমেন্টেশনটাই রাখতেছি যে এটা ছিল ইউজার ডিফারেন্ট ফাংশনের ইমপ্লিমেন্ট তাই না তো ফাংশনের নাম কি অবশ্যই আলফাবেট দিয়ে শুরু করতে ফাংশনের নামটার জন্য অবশ্যই আলফাবেট দিয়ে শুরু করতে হবে কোনো বিশেষ চিহ্ন দিয়ে শুরু করা যাবে না তাই না আর কোনো নাম্বার দিয়ে শুরু করা যাবে না আদারওয়াইজ তুমি যেভাবে খুশি একটা ফাংশন নাম ডিক্লেয়ার করতে পারো আর তুমি যদি ফাংশনের কাজের সাথে নামের সম্পর্কে রেখে ডিক্লেয়ার করো ভালো আর যদি অন্য নামে ডিক্লেয়ার করো সমস্যা হবে না কাজে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু ইফিসিয়েন্ট প্রোগ্রামটার হবে না তুমি যদি এখানে ধরো ডবলু ডিক্লেয়ার করো ফাংশনের নাম এখানে ডবলু দিবা তাই না এতে কিন্তু কাজের সমস্যা হবে না এই দেখো কাজ করতে কোনো প্রবলেম হবে না আমি যেই ফাংশনের নাম দিচ্ছি সেই ফাংশনকে কল করেছি কিন্তু ডবলু দিয়ে আসলে এই ফাংশনের কাজটাকে থিঙ্ক করা যাচ্ছে না সাম বুঝলে বোঝা যায় হ্যাঁ এটা যোগ করার ফাংশন তো এই ব্যাপারটা নামের সাথে কাজের মিল রাখাটা ভালো আর যদি না রাখো সমস্যা হবে না সেটা সমস্যার দিকটা যদি চিন্তা করি ইফিসিয়েন্ট প্রোগ্রাম হবে না আর কি তো আশা করি একদম প্রপার বোঝা গেল তারপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে এক্সট্রা কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে অবশ্যই কমেন্টে আমাদের জানাবা এখানে আলাফেস